എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൂലുമിട്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോയായ കൂലുമിട്ടായി ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ നമ്മളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയോ ഹലോ ഹലോ അപ്പോൾ ഇതാരാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ് അപ്പോൾ പേര് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മോശമല്ലേ അലീറ്റ എന്നാണ് പേര് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ അലീറ്റ എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ലെവൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സെയിം സ്കൂളായ സിൽവർ ഹിൽസിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലാർക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാട്ട് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടാലൻസ് ഉണ്ടോ പാട്ടല്ലാതെ ഞാൻ എഴുതും എസ്സൊക്കെ എഴുതും പിന്നെ കവിത എഴുതാറുണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ് അലീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അല്ല അലീറ്റ ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എല്ലാം മീൻസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മിസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിൽ കൂടെ നിൽക്കും നല്ല സ്കൂൾ തന്നെയാണ് എനിക്കെല്ലാം അപ്പോൾ സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സിൽവർ ഹിൽസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ സ്കൂളാണ് പ്രതീക്ഷകൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ രണ്ടും പറയാം ഓക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പുതിയ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്നെ പോലെയാണ് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സും അതുപോലെ നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം സ്കൂളൊക്കെ ശരിക്കും തുറക്കണം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടെൻത്തിലെ മാർക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടെൻത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും അത്രക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ മിസ്സായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു തരികയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി എനിക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ട് ഒരു യങ് സിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ രണ്ടാളും ഭയങ്കര അടിപിടിയാണോ അടിയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അതെ അലീറ്റ ഒരു പാവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ടാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്ററും പാട്ടൊക്കെ പാടും പിന്നെ പഠിക്കൊക്കെ ചെയ്യും രണ്ടാളും എവിടെയാണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു സാർ അജയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാട്ട് പഠിക്കും രണ്ടാളും എത്ര കാലമായി പാട്ട് പഠിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഫോർത്ത് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിസ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു എയ്ത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ ഏതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവത്തിന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിനും പാട്രോട്ടിക്കിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എസ് എ റൈറ്റിങ്ങിനും നിവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആ അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാ ഉള്ള എല്ലാ ഇച്ചത്തിലും നിൽക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ പാട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അകലയോ നീ അകലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും പിന്നെ ആരാരോ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആരാരോ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നീ മുഖിലോ എന്ന് പറയുന്ന ഉയരേത്ത പാട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏതാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അകലയോ നീ അകലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിലെ പാട്ട് ആ ഇതിലേതാ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഫേവറേറ്റ്സ് മൂന്നും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അകലെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം നമുക്ക് പാടാം
ാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പഠിക്കാനാണോ അതോ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണോ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് പ്രോഗ്രാംസിന് നിൽക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് കലോത്സവമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പഠിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കാറുണ്ടോ ബോറടി ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ് മിസ് ആവാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു തരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഈ കൊറോണേനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് കൊറോണേനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെയും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വേഗം മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വേഗം മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അലിറ്റേൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ പാട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നിന്നുപോയി അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ പണ്ടത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ കലോത്സവം ഇനി ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം കുറയ്ക്കുമായിരിക്കും ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഞാനും അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അച്ഛൻ അമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കും ടൂറൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ടൂറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൂർഗ് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണോ പോകാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പോകാറ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഈ വർഷം നടന്നില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് ഏതാ പാട്ടുന്നത് ഞാൻ ആരാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെത്തെ ആരാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആരാരോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം വിഷയമായിരിക്കും
ഗെയിംസ് ആ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ആണ് കൂടുതലും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഒക്കെ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് എപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏത് ഏത് മൊബൈൽ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട് ലുഡോ ലുഡോ കളിക്കാറുണ്ട് ആ ലുഡോ ബോർഡിൽ കളിക്കാറില്ല ആ ലുഡോ ബോർഡിൽ കളിക്കാറുണ്ട് ഏഞ്ചലയുടെ ഒക്കെ കൂടെ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെ അനിയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ഏഞ്ചല അനിയത്തി എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നത് അവള് ഇപ്പൊ നയൻത്തിലാ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആ പിന്നെ എന്താണിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വെജിനോടാണോ നോൺ വെജിനോടാണോ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് 
ഇനി ഭാവിയിൽ ആരാവണം എന്നാണ് താല്പര്യം ഭാവിയിൽ എനിക്ക് സയൻസ് തന്നെ വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ബയോമാക്സ് എടുത്തത് ബയോമാക്സ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒക്കെ ഫുള്ളി പ്ലാൻ അല്ല കേൾക്കട്ടെ പറയൂ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റ് എഴുതണം എന്നിട്ട് എവിടെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ എവിടെങ്കിലും ഒരു നല്ല സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറി പഠിച്ച് ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലെ പരിപാടികളിലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം പങ്കെടുക്കാറ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ചാനലിൽ പാട്ട് പാടാനൊക്കെ അങ്ങനെ പോകലുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ പിന്നെ കലോത്സവത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പാട്രോട്ടിക്കും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് മലയാളമാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എസ് എ റൈറ്റിങ് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അതിനൊക്കെ ഞാൻ സെവൻത്ത് മുതൽ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ പാട്ട് മമ്മി പാടും മമ്മിയുടെ അമ്മ പാടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഫുൾ എന്താണ് കലാകാരന്മാരാണ് അപ്പോൾ മമ്മി ഇപ്പോഴും പാടാറുണ്ടോ ആ മമ്മി ഇപ്പൊ പാടാറുണ്ട് പാടാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എസ് എ ഒക്കെ എഴുതാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതും അപ്പൊ പിന്നെ എലക്യൂഷനൊക്കെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടാലന്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി അപ്പോൾ എങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുത്താണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എഴുതുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെവൻത്ത് മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പക്ഷേ പണ്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാടാൻ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ടൈം മുതൽ ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്ത് നിൽക്കുന്ന അതിപ്പോൾ ഏതാ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിയതാവട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് ഞാൻ സിക്സ്ത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കലോത്സവത്തിന് പോകുന്നത് അതുപോലെ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ എലക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പോയത് അപ്പം അന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തന്നെ എൻ്റെ റോ ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേഗം കയറേണ്ടിയും വന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ എലക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം മിസ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചെസ് നമ്പറിനോട് സ്നേഹമാണോ വെറുപ്പാണോ വെറുപ്പല്ലൊരു പേടി ആ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ എന്താണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ സ്റ്റേജസ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും ഇപ്പോഴും പേടിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂളായിട്ടാണോ കയറുക ഇപ്പോൾ കൂളായിട്ടാണ് കയറുന്നത് കൂളായിട്ടാണ് കയറുക ഈ അടി കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത് അടി കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അടിയൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് അടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സാറും പാവാണ് പിന്നെ ആരാ പാവല്ലാത്ത പാവമല്ലാത്തത് എല്ലാവരും തന്നെ പാവാണെന്ന് പറയും വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അടിയൊക്കെ കിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിയൊന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും വഴക്ക് പറയും ആർക്കാണ് വഴക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക അനിയത്തിക്കാണോ അത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുക്കിംഗ് പുതിയ പുതിയതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു സയൻസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ച ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പരിചയമുണ്ട് ലൈക്ക് ദോശ ദോശ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെവി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഹെവി ഫുഡൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ല ചെറിയ പേടിയാണോ പേടിയാണല്ല ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അമ്മയ
ഒക്കെയായിട്ട് ഓക്കെ നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഇതുവരെ പോയാൽ ഏറ്റവും ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ കൂർദിലു അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം പറയൂ അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പോയതും അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണേൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളുടെ നേരെ വരും ആ സമയത്തും അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തരണം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളെന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ടാലൻറ്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുഴപ്പമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ കൂടിയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ വഴി നമ്മളുടെ ടാലൻറ്റ് നമ്മൾ അതിന് പ്രാക്ടീസൊക്കെ വേണം എപ്പോഴും ഏത് ടാലൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അലീറ്റയെ പോലെ അപ്പോൾ അലീറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കലോത്സവം ഒക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആ ടൈമൊക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നു മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കയറുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീലിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ടീം അവസാനത്തേതായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് സാധാരണ പോലെ എപ്പോഴും പേടിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ പാടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആവുമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്ന പറ്റുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ വിചാരിച്ച അത്ര എന്താണ് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കരയാനാണോ തോന്നിയതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയ പോലെയാണോ ഒരു ഇച്ചിരി സ്റ്റക്ക് ആയതായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓക്കെ ആയി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിന് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകാറ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഡാഡി കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് റോൾ മോഡൽ പോലെ റോൾ മോഡൽ പോലെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് പാട്ടൊക്കെ ആയാലും കൂടുതലും അമ്മയാണ് കൂടെ നിൽക്കിയാൽ പിന്നെ ഇലക്യൂഷൻ അതുപോലെ എസ് എ റൈറ്റിംഗ് അതിനൊക്കെ അച്ഛനാണ് കൂടുതൽ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുമോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തരും അനിയത്തി പറയാറ് അനിയത്തിക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ടോ ആ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അത് അവള് പാട്ട് പാട്ട് പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അവളത് പറഞ്ഞു തരാറ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അനിയത്തി ഏതിനൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് കലോത്സവം അവള് കലോത്സവത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലെവലിലാണ് അവർ നിൽക്കാറ് അവള് പാട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ എലക്യൂഷനൊക്കെ നിൽക്കാറ് നിൽക്കാറ് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചാനലില് ഈ ഷോയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലില് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടുക ശിവാനിയുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുക ഒക്കെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെയാണ് എനിക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പോയി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്നാമത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആയതുകൊണ്ട് ശിവാനിയുടെ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് മുന്നേ കുറെ ചാനൽസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെയാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പാട്ട് പാടാനാണ് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അലീറ്റയുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഇവൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇവൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്